Сегодня 29 декабря, четверг, и вот о чем в выпуске. Новый год в деревне совсем не то, что в городе. Заряжаемся праздничным настроением от сельчан, которые сами строят горки и снежные городки для всех. Деревенька моя! На длинные выходные приготовили для вас справочник полезных телефонов. Пусть они вам не понадобятся, но будут под рукой. Автоледи, чью машину покусали собаки, выиграла суд у мэрии. Расскажем подробности в выпуске. С нами просто встретить Новый год. Надо Маркет за подарками зовет. Скидки до 50%. Дешевле только даром. Но у меня сюжет про ощущения. Наверное, каждый помнит мультфильм «Зима в простоквашины», где главные герои справляют Новый год не в городе, а в деревне, в кругу друзей и семьи. А это знаменитая песня, которая каждый раз и уже многие годы дарит приятные ощущения. И вот я сегодня сама сюда пришла на лыжах в деревню Тимонина, чтобы показать вам предновогодние оттенки сельской жизни. Поехали знакомиться! Тимонина моя родина. Я ее очень люблю. Люблю своих земляков. И вот мне хочется им создать вот такую красоту. И такую красоту создаю уже 10 лет подряд. Поселок Тимонинов в получасе езды от Ачинска. Дальний угол, снег чистый, жизнь тут другая. Нас встречают супруги Протасовы. Ольга и Сергей 10 лет назад перебрались из города. Сразу завели свою традицию. Каждый год к 31 декабря они строят снежный городок перед местным ФАПом. Главный вопрос, как все-таки деревня справляет Новый год? С размахом. Если честно, то нет. Отдаленно, далеко от вас. Далеко от нас деревня. Мало у нас жителей, мало. Деревня маленькая. В основном бабушки, пенсионеры. В новогоднем наборе обязательно с Дед Мороз и Снегурочка. Елка из пенопласта и символ года. Для скульптур Сергей сгребал строительный материал трактором. Ну как иметь такую жену рукодельницу, скажите? Очень тяжело. Почему? Очень тяжело. А покоя не, покоя не дает. То туда иди, то сюда иди. Ну все равно украшает всю деревню. Ну круто же, классно. Ну не знаю, как. Помогаете ей? Чуть-чуть. А, снег, наверное, да, гребете? У меня вот работает так. снег. А, -а, -а. а она снегу там больше кидает, чем дома. За пару недель бригада Протасовых создает праздничное настроение. А в деревне какой Новый год без песни? Смотрю вы активно. А что споем сейчас? Я подпою. Родная моя деревенька колхозница, смущенной улыбкой меня обожгла. Тебя называют по имени отчеству, святая как хлеб, деревенька моя. На другом конце поселка тоже праздник. Здесь всегда во дворе наряжают лесную красавицу. Искусственные, говорят хозяева, Новым годом не пахнут. В лесу Тамара Иосифовна возраст не скрывает, она им гордится, ей 80, но она сама предлагает посоревноваться на скорость. Я бедно жила, не, не, не было елки, я завидовала в людей, глядела в окошко, по улице ходила, не было ни елки, ничего, не было достатков. А сейчас все хорошо. А сейчас все вот хорошо. И вот я на свой спал все накупила и нарядила. Наконец-то хоть. То есть все-таки мечты сбываются. Наверное. Желания, наверное. Правильно. Хотим. А есть желания, которые вы хотите до сих пор? Желаю да. пимы новые, самокатные. И больше ничего не хочу. В общем, если бы у меня было второе детство, Новый год я бы встречала с Тимоновцами. Ну, Обнимашки. спасибо. Обнимашки. Если будет, будет. будет. Спасибо. А спасибо вам. Спасибо вам. Ну и болячка. Спасибо.
А это Белый Яр. Тут полсела ребятишек ждут, когда большая семья Агадулиных построит горку. Горочка одна, да, да, больше нету. У нас тут дети все катаются. Вот с нашей улицы, вот тут отец, многодетная семья у них, и они, он каждый год делает нам горку. Все дети наши катаются. Сами приходите тоже? Ну, конечно. 31 числа идем и все катаемся. Чем отличается Новый год в деревне от Нового года в городе? Ну, тут веселее. Все как-то толпами, дружно куда-то идут. Вот мы идем каждый день 1 января так. к деду в баню. У супругов Агадулиных 6 детей. Старший уже 23, младшему 4. Горку строят все вместе. Говорят, это новогодняя семейная традиция. Зачем вы, вот не знаю, каждый год создаете для детей такую красоту? Ну, для своих детей, для детей нашей улицы, чтобы все катались, чтобы всем было весело и хорошо. Многие дети, ну, много детей приходят вообще? Да, много. Ну, конечно, есть такие дети, которые ломают, но муж опять ее реставрирует, опять заливает и опять катаются все. Помогаете супругу? Помогаю, дети помогают, снег носят. Скажите, а что ощущаете, когда делаете горку? Вы за детство вспоминаете, ну что? И детство вспоминаю, и охота радость детям принести, конечно, чтобы... Им было весело, и я сама в Новый год катаюсь на этой горке. Мы ему помогаем таскать снег. Так, откуда таскаете его? Ну, мы, да, короче, папа кучу делает, и мы оттуда таскаем. А что только маленькое или нормально? Ну, папа сказал, что нормально. В этом Кошка. году нормально, да? Да. Не заливаете, помогаете ему, да? Да. Секретов особых нет, сколько снега, такой высоты и горка. А какая зима в Сибири без покатушек, чтобы варежки в сосульках и щеки красные. Такой он, Новый год на сельский лад. На самом деле так веселиться можно только в деревнях. Анна Ахметова, Алексей Любезнов и Константин Алексеев. Телеканал Оса. Дорогие ачинцы и гости нашего города, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. В канун Нового года мы традиционно подводим итоги и ставим задачи на будущее. Уходящий год без преувеличения для нашей страны и города Ачинска был непростым. В новом году Ачинск отметит свой юбилей – 340 лет со дня образования. Абсолютно уверен, что юбилейный год для нас станет более успешным в делах и знаковых событиях, а наша с вами совместная работа обеспечит условия для дальнейшего социально-экономического развития города. Искренне желаю вам крепкого здоровья, праздничного настроения, ярких событий, мира, согласия и благополучия в семье. С праздником, дорогие Ачинцы! Дорогие друзья, от коллектива губернских аптек мы поздравляем вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Пусть каждый миг наступающего года принесет в дом счастье. Везение, уют и тепло. Пусть каждый миг будет наполнен радостью и улыбками близких. С Новым Годом! Рождественские богослужения пройдут в двух храмах Ачинска – в Казанском соборе и часовне святого Даниила Ачинского. Торжественные литургии состоятся 6 января в 17 часов и утром на следующий день в 8.30 и 9 часов соответственно. В эти дни здесь будут дежурить усиленные наряды полиции, Росгвардии и ДНД. Полуночная рождественская служба пройдет только в Кафедральном соборе. Движение транспорта будет ограничено на участке Карла Маркса с 21 часа до 3 ночи. запускает новогоднее настроение. Выходите на улицу с детьми, друзьями или в одиночку. Лепите снежные фигуры, снимайте процесс или уже готовую фигуру. Расскажите на видео, что получилось. Присылайте к нам в группу ВКонтакте. Авторы лучших работ получат подарки от спонсоров. Магазин склада игрушки, спорткомплекса Скан и кондитерского дома Стефаниши. Итоги подведем 30 декабря. Дорогие Ачинцы, вот и подходит к концу год 2022. Впереди у нас Новый год. Поэтому, я думаю, каждый из нас для себя решит, как он будет жить завтра. Но я хочу пожелать вам, чтобы в каждом доме был мир и покой. Чтобы мы ценили и уважали тех, кто рядом. Мы ценили наш город, нашу страну. И только вместе у нас с вами будет все хорошо. Поэтому с наступающим Новым годом. Будьте здоровы. Любимы, счастливы. Приближаются долгожданные праздники – Новый год и Рождество. Поэтому в преддверии этих праздников разрешите вас поздравить с наступающим Новым годом и пожелать вам крепкого сибирского здоровья, огромного личного счастья, благополучия, неиссякаемой энергии и реализации личных планов, успехов, добра, 
радости, улыбок, отличного настроения. С Новым годом, друзья! Ваш коллектив Мартин. Пусть чудеса случаются чаще, чем о них мечтается. Пусть в ваших головах и сердцах будет только порядок. Пусть в этом году будет радость, здоровье и удача. С Новым годом! Автоледи, чью машину искусала стая бродячих собак, выиграла суд у мэрии. Решение судья вынесло накануне. Иск о возмещении ущерба удовлетворить частично. Напомним, история случилась в июне во дворе первого микрорайона. Рано утром, когда еще все спали, четвероногие хулиганы, скорее всего, охотились за кошкой. Камера наблюдения сняла это дикое развлечение. После собачьего утренника Наталье Перемыкиной досталась изуродованная иномарка. Порванные в клочья бамперы, поцарапанный кузов. Владелица оценила ущерб в 60 с небольшим тысяч. Свои требования она адресовала городу городской администрации, Центру обеспечения жизнедеятельности. Это они должны обеспечить порядок и безопасность в Ачинске. Какую сумму в итоге присудил суд, пока неизвестно. Решение в силу не вступило, и ответчики могут его обжаловать. Похоже, что собачья ОПГ до сих пор на свободе. Ачинцы отправляли еще видео, где стая бомбит автомобили. Каждая хозяйка задается вопросом, как в новогодней суете ничего не забыть. Тут и стол, и подарки. А сейчас мы расскажем, куда Аченкам сходить, чтобы купить подарки себе и своим близким к Новому году. В преддверии Нового года все мы в праздничных хлопотах. Готовим подарки родным и близким, планируем меню и закупаем продукты. И в этой суете не нужно забывать о себе и своих близких. В Аченск приехала выставка качественного современного трикотажа от известного швейного предприятия, давно полюбившегося нашим покупателям. Здесь вы можете найти домашние костюмы, платья на каждый день, туники, уютные пижамы для взрослых и детей, которые точно порадуют и подарят тепло вашим близким. Тоже чуть-чуть раскрешенные, Нет, удобные карманы. Длина чуть больше, чем здесь. Вот посмотрите, померяйте. Хотела ребенку в подарок подобрать пижамку. Можно вот эту желтенькую с миллионами? Да, 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 да. Все просто. У меня дочка, ей один цвет. Для себя хотелось бы к Новому году что-нибудь такое подобрать. Классное, легкое, Платье понравилось, выбрала, беру всех с Новым годом, счастья, здоровья. Здесь каждый найдет себе образ по вкусу и фигуре, натуральная и качественная ткань, низкое движение позволяет дышать коже. Такие принты, как клетка, полоска или горох, всегда будут актуальны в любое время года. А если вы не можете подобрать то, что нужно, то опытный консультант с легкостью поможет подобрать именно ту вещь, которая будет идеально сидеть на вашей фигуре. Если вы хотите выглядеть хорошо и модно, тогда вам срочно сюда. Ярмарка Ивановского текстиля от швейного предприятия город Кинишма. Размерный ряд от 42 до 62. Огромный ассортимент моделей и расцветок. Качественные натуральные и гипоаллергенные материалы. Платье, сарафан и пижама отечественного производства. Торопитесь, ярмарка пробудет до 30 декабря. Торговый комплекс «Алфавит» первый этаж. Ежедневно с 9 до 19 часов. На пятом этаже в здании коммерческого назначения сдается помещение под любой вид деятельности. Общая площадь 800 квадратных метров. Лифт, два входа, большая парковка. Обращаться по телефону 8 983 575 46 66. Компания Синт представляет. Интернет со скоростью до 300 мегабит в секунду. Подбери свой тариф на выгодных условиях. Все подробности узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 5630. Уважаемые земляки, жители Ачинского района, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Искренне желаю вам, чтобы год был удачным, чтобы всем он нам принес мир и согласие, 
крепкое здоровье и уверенное завтрашнее дне. И чтобы все наши мужчины вернулись из зоны специальной военной операции. А еще хочу добавить, что в эти праздничные дни пусть вас наполнит хорошее настроение, любовь родных и близких и теплота друзей. С Новым годом! Магазин «Мед и соты» поздравляет всех ачинцев и жителей района с Новым годом и Рождеством. Желаем, чтобы в Новом году жизнь ваша была сладкой, как мед, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью своих близких, уважением коллег и друзей, любви, добра и благополучия. Самое главное – здоровье. С праздником! Уважаемые жители города Ачинск, поздравляю вас с наступающим 23 годом! Хочется, чтобы следующий год нам принес мир, победу и возвращение наших ребят с фронта. Как Новый год встретишь, так его и запомнишь. Доставайте фотоальбомы и видеокассеты с домашним архивом. Выбирайте вещдоки самых крутых праздников с елкой. Авторы лучших работ получат подарки от наших спонсоров. Магазина мед и соты, магазина одежды и головных уборов мартом. Итоги подведем 30 декабря. В Ачинской МРБ рассказали, как будут работать поликлиники в праздничные выходные. Во всех поликлиниках с 8 до 14 часов 31 декабря, а также 3, 5 и 8 января будут вести амбулаторный прием участковые терапевты, работать процедурные перевязочные прививочные кабинеты, ковидные бригады, доврачебные кабинеты. Можно пройти диспансеризацию и вакцинацию. Будут приниматься вызовы на дом и выписка льготных лекарственных препаратов, анализы. А вот узкие специалисты будут работать по графику. 31 декабря поликлиника номер 3, 3 января января поликлиника номер 2, 5 января поликлиника номер 1, 8 января консультативно-диагностическая поликлиника. Фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории будут работать 3 и 5 января с 8 до 14. Травмпункт в праздничные дни будет оказывать экстренную круглосуточную помощь. Кабинет номер 1 первичного приема с 31 декабря по 8 января с 8 до 8. Кабинет номер 2 повторного приема 3 января с 8 до 14. Кабинет номер 3 повторного приема 6 января с 8 до 14. Травматологический врачебная комиссия будет работать в кабинете заведующего с 8 до 14, 3 и 6 января. Гипсовый и рентген кабинеты будут работать круглосуточно. Колл-центр будет принимать звонки с 31 декабря по 8 января, кроме 1 и 7 января с 8 до 14. В новогодние праздники Ачинская МРБ обеспечит круглосуточную медицинскую помощь и наблюдение пациентов в стационаре, включая врачебные обходы, встречи врачей с родственниками пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. Дорогие Ачинцы и гости города Ачинска, поздравляю вас с наступающим Новым Годом и Рождеством. Пусть 2023 год согреет вас теплом любви и заботой близких, а новые начинания станут для вас самым лучшим результатом. Берегите волшебство в своей душе. И чудо не заставит себя долго ждать. Свершится самое сокровенное и самое нужное. Пусть драгоценное здоровье приумножится, а счастье будет через край. И, и не забывайте про силу творчества. Ваш Ачинский драматический театр. Мы продолжаем нашу рубрику «Полезно знать». В ней мы рассказываем телезрителям о различных предложениях от предпринимателей города. Где найти отличную муку для вашей выпечки? Сейчас расскажем. Хлеб всему голова, а у каждого хлеба должна быть своя царица. Это мука. Жителям Ачинского района полезно знать, что в нашем городе есть производитель первоклассной муки, из которой получаются вкусные булочки и хлеб. Это мука торговой марки «Царица хлебов». Ее производят на современном оборудовании, а качество контролируют 24 часа в сутки. Мы уверены, что делаем качественные продукты, поэтому решили, что наша мука должна быть на прилавках магазинов города. Весь процесс превращения зерна в муку занимает 24 часа, а внутренние стандарты даже строже, чем общепринятые ГОСТы. Муку царица хлебов используют пекари всего края, Приморья, Хакасии, Бурятии и других регионов Сибири и Дальнего Востока. А знают ее и производители Киргизии, Монголии, Китая и даже Турции. С таким подходом мука получается отменной, а почувствовать вкус хлеба из муки, в которую вкладывают душу, можно каждый приобрести царицу хлебов можно в супермаркетах феникс царица хлебов мука которую оценит каждая хозяйка <музыка> 